বর্তমান সময়ে অনেক মানুষই সুদি ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে মুখ ফিরে নিচ্ছে জনপ্রিয় হচ্ছে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা বাংলাদেশ সরকার দ্বারা পরিচালিত বারো পার্সেন্ট ইন্টারেস্ট রেট থাকার পরেও অনেক মানুষই ওয়েজাঙ্গার ডেভেলপমেন্ট বন্ড আই মিন সাধারণ ভাষায় যেটা প্রবাসী বন্ড নামে পরিচিত সেখানে ইনভেস্টমেন্ট করে না শুধুমাত্র সুদের কারণে তারা চাইলে এর বিকল্প হিসাবে ইসলামী ব্যাংকের ইসলামী শরীয়তের ভিত্তিতে চলা এনআরবি সেভিং বন্ড যেটা রয়েছে সেখানে ইনভেস্টমেন্ট করতে পারে যদিও দুইটাই বন্ড তবে কিছু পার্থক্য রয়েছে বেসিক পার্থক্য কি রয়েছে প্লাস ইসলামী ব্যাংকের এনআরবি সেভিং বন্ড এখানে আপনারা এক্সট্রা ফ্যাসিলিটিস কি পাচ্ছেন সব কিছুই আজকের ভিডিওতে জানানোর চেষ্টা করব এবং এটি আপনি কই থেকে কিভাবে ক্রয় করবেন এবং পেপারস ডকুমেন্টস কি কি লাগতে পারে সব কিছুই জানাবো আপনাদের সুবিধাতে এই জন্য সবাইকে অনুরোধ করবো ভিডিওতে লাইক দিয়ে আমাদের উৎসাহিত করতে ভুলবেন না প্রথমে চলে আসা যাক ইসলাই ব্যাংকের এনআরবি সেভিং বন্ড কারা ক্রয় করতে পারবে ইসলাই ব্যাংকের এনআরবি সেভিং বন্ডটি ক্রয় করতে পারবেন একজন প্রবাসী চাইলে একজন প্রবাসী তার পিতা মাতা কিংবা স্ত্রী পুত্র সন্তান কন্যা যে কারো নামে কিন্তু ক্রয় করতে পারবেন কিন্তু প্রধান কথা হচ্ছে একজন প্রবাসী যিনি রয়েছেন তার যে পরিবারটা রয়েছে তার পরিবারের সকল সদস্যরাই কিন্তু ইসলাই ব্যাংকের এই এনআরবি যে সেভিং বন্ডটা রয়েছে সেটা ক্রয় করার সুবিধা পেয়ে থাকবে এটাই মূলত ফার্স্ট কথা বলা যেতে পারে এবং ইসলাই ব্যাংকের এই এনআরবি সেভিং বন্ডটা একজন প্রবাসী চাইলে তার নাবালো পুত্র কিংবা কন্যা যে কারো নামে ক্রয় করতে পারবে এখানে কোনো ধরনের সমস্যায় পড়বে না তারা এর পরবর্তীতে চলে আসে এই যে এনআরবি সেভিং বন্ডটা রয়েছে সেটা কেনার কি কোনো লিমিট রয়েছে যদিও ওই ইসলাই ব্যাংকের এনআরবি সেভিং বন্ডটা কেনার ক্ষেত্রে কোনো প্রকার লিমিট নেই আপনি চাইলে এক কোটি টাকা পর্যন্ত কিনতে পারবেন যার যেই রকম ইচ্ছা তবে কিছু ক্যাটাগরি ওয়াইজ ভাগ করে দেওয়া হয়েছে সর্বপ্রথম ক্যাটাগরি রয়েছে পঁচিশ হাজার তারপরে পঞ্চাশ তারপর এক লাখ দুই লাখ পাঁচ লাখ দশ লাখ এইভাবে আপনাকে কিনতে হবে আপনি যদি মনে করেন যে আমি বিশ হাজার টাকার হচ্ছে বন্ড কিনবো এনআরবি সেভিং বন্ড ইসলাই ব্যাংক থেকে সেক্ষেত্রে আপনি পারবেন না আপনাকে সোজাসুজি যায় যে পঁচিশ হাজার ফিক্সড রয়েছে সেটাই কিনতে হবে আপনি যদি মনে করেন আমি তিরিশ হাজার টাকার বন্ড কিনবো সেক্ষেত্রে আপনি পারবেন না আপনাকে পঁচিশ হাজারের টাকার বন্ড কিনতে হবে অথবা পঞ্চাশ হাজার যেটা রয়েছে সেটার কিনতে হবে অর্থাৎ মাঝামাঝি যে অবস্থায় রয়েছে সেটার আপনি ফ্যাসিলিটিস পাবেন না অর্থাৎ যেটা বলা চলে পঁচিশ হাজার পঞ্চাশ হাজার এক লাখ দুই লাখ পাঁচ লাখ দশ লাখ এইভাবে আপনাকে এই বন্ডটা কিনতে হবে এই বন্ডটি চাইলে একজন প্রবাসী কিংবা প্রবাসীর যে সকল পুত্র সন্তান কন্যা পিতা মাতা ভাই যারা রয়েছে তারা চাইলে যৌথ নামেও কিনতে পারে কিংবা একক নামেও কিনতে পারে এবং এই বন্ডের ম্যাচ সাধারণত হয়ে থাকে সর্বনিম্ন পাঁচ বছর এবং সর্বোচ্চ দশ বছর তো এই ম্যাচ শেষ হওয়ার আগে চাইলেও কিন্তু বন্ডটা আবার ভাঙানো যায় তবে তিন বছরের মধ্যে যদি আপনি বন্ডটা ভেঙে থাকেন সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনি এখান থেকে কোনো পরিমাণ যে লাভ্যাংশটা রয়েছে সেটা পাবেন না তো তিন বছর পর যদি আপনি এই যে বন্ডটা রয়েছে বন্ডটা যদি ভেঙে থাকেন সেক্ষেত্রে আপনি সর্বনিম্ন একটা লভ্যাংশ পাবেন কিন্তু তিন বছরের আগে বন্ড ভাঙলে লভ্যাংশ পাবেন না তো ভিউয়ার্স এইরকম নিত্য নতুন সকল আপডেট পেতে হলে চ্যানেলটাতে সাবস্ক্রাইব করে ভিডিওতে লাইক দিয়ে এবং ভিডিওটি শেয়ার করতে ভুলবেন না যাতে করে আপনার আশেপাশের মানুষজনও এরকম ইসলামী শরীয়তের ভিত্তিতে চলা ব্যাংকিং ব্যবস্থায় ইনভেস্টমেন্ট করতে পারে লাভের পরিমাণ লাভটা কীরকম দিবে আপনারা তো জানেন ইসলাই ব্যাংক হচ্ছে ইসলামী শরীয়তের ভিত্তিতে চলে বাংলাদেশ সরকার কিন্তু প্রবাসী বন্ড যেটা রয়েছে সেখানে বারো শতাংশ ইন্টারেস্ট রেট দিয়ে থাকে কিন্তু এটা যেহেতু ইসলামী শরীয়তের ভিত্তিতে চলা সেহেতু এখানে ইন্টারেস্ট রেট কিংবা যেটা মূলত বলা যেতে পারে ইসলামী ব্যাংকে তো ইন্টারেস্ট রেট চলে না ইসলামী ব্যাংকের লাভের পরিমাণ কিংবা লভ্যাংশ যেটা রয়েছে সেটা মূলত বলা চলে এখানে আপনারা লাভের পরিমাণ পাবেন পাঁচ বছরের জন্য যে প্যাকেজটা রয়েছে সেখানে সর্বোচ্চ নাইন পয়েন্ট ফোর জিরো পারসেন্ট আর যেটা দশ বছরের জন্য রয়েছে সেখানে ইন্টারেস্টের পরিমাণ সর্বোচ্চ টেন পারসেন্ট যদিও সর্বোচ্চ টেন পারসেন্ট কিংবা নাইন পয়েন্ট ফোর জিরো পারসেন্টের কথা বলা থাকে বাট এই পরিমাণ পাওয়া যায় না এটা সাধারণত একটা আনুমানিক হিসাব তারা দিয়ে থাকে এই যে লভ্যাংশের পরিমাণটা রয়েছে এই লভ্যাংশের পরিমাণ পাঁচ শতাংশ হতে পারে এমন কি দেখা যেতে পারে তিন শতাংশ হারেও হতে পারে এটি সাধারণত ইসলামী ব্যাংকের যে ডেলি যে মূলত বলা চলে লাভের পরিমাণ রয়েছে কিংবা হিসাব নিকাশ রয়েছে সেটার উপর ভিত্তি করে আপনি কি পরিমাণ লাভ পাচ্ছেন তারা দিয়ে থাকে তবে আপনাকে আনুমানিক একটা হিসাব দিয়ে থাকে যে আপনি সর্বোচ্চ দশ পার্সেন্টের মধ্যে কিংবা দেখা যেতে পারে নাইন পয়েন্ট ফোর জিরো পারসেন্টের মধ্যে একটা ইন্টারেস্ট রেট পেয়ে থাকবেন কিন্তু সেটা কিন্তু ফিক্সড নয়
সরি আই মিন হচ্ছে যে লভ্যাংশের পরিমাণটা রয়েছে সেটা ফিক্সড হবে না যেহেতু এটা ইসলামী শরীয়তের ভিত্তিতে চলে ইসলামী শরীয়তের ভিত্তিতে বাইরে যে সকল ব্যাংক চলে সেখানে কিন্তু ইন্টারেস্টের পরিমাণ ফিক্সড অর্থাৎ তারা যদি সাত পার্সেন্ট হারে ইন্টারেস্টের কথা বলে তারা সাত পার্সেন্ট হারেই দেয় কিন্তু এটা ইসলামী শরীয়তের ভিত্তিতে চলে বিদায় এখানে তারা কিন্তু এই বিষয়টা ফিক্সড করে দেয় না এটা আপনাদের মনে রাখতে হবে ইসলামী ব্যাংকের এই এনআরবি সেভিং বোর্ডটা সাধারণত আপনি চাইলে একটা নির্দিষ্ট শাখা থেকে ক্রয় করতে পারবেন এবং সেই শাখা থেকে আপনাকে নগদায়ন করতে হবে ম্যাচ শেষে আপনি যদি মনে করেন যে হচ্ছে আপনি একটা ব্রাঞ্চ থেকে এই এনআরবি সেভিং বন্ডটা কিনলেন সাপোজ দেওয়া গেল ঢাকার মিরপুর ব্রাঞ্চ থেকে এনআরবি সেভিং বন্ডটা কিনলেন ইসলামী ব্যাংকের তো আপনি হয়তো বা আগারগাঁও ব্রাঞ্চে যেয়ে নগদায়ন করতে চাইলেন সেক্ষেত্রে কিন্তু এটা পসিবল না অর্থাৎ যেই ব্রাঞ্চ থেকে কিনছেন সেই ব্রাঞ্চে আপনাকে এটা নগদায়ন করতে হবে আর যদি আপনারা এই বন্ডের ম্যাচ শেষ হয়ে যাওয়ার পর বন্ডের টাকা মূল টাকা এবং লভ্যাংশ যেটা রয়েছে সেটা যদি নগদায়ন না করেন তিরিশ দিনের মধ্যে সেটা কিন্তু অটোমেটিক আবার একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বিনিয়োগ হয়ে যাবে আপনি যদি পাঁচ বছরের জন্য কিনে থাকেন সেক্ষেত্রে পাঁচ বছরের জন্য বিনিয়োগ হয়ে যাবে দশ বছরের জন্য কিনে থাকলে অটোমেটিক দশ বছরের জন্য বিনিয়োগ হয়ে যাবে বন্ডের বিপরীতে ঋণের সুবিধা হ্যাঁ ইসলামী ব্যাংকের এনআরবি সেভিং বন্ড এই সুবিধাটা আপনাদেরকে দিচ্ছে তো আপনি যদি এক লাখ টাকার একটা বন্ড কিনেন সেক্ষেত্রে আপনারা সর্বোচ্চ নাইনটি পার্সেন্ট হারে এখান থেকে ঋণ নিতে পারবেন অর্থাৎ এক লাখ টাকার বন্ড কিনলে আপনি হয়তো বা নব্বই হাজার টাকা এখান থেকে বন্ডের ইসলামী ব্যাংকের এই এনআরবি সেভিং যে বন্ডটা রয়েছে এই বন্ডটা কেনার জন্য আপনার পেপার সেট কী কী দরকার হবে যিনি এই বন্ডটা ক্রয় করবেন তার এনআইডি কার্ডের ফটোকপি অথবা ড্রাইভিং লাইসেন্স অথবা পাসপোর্টের যে কোনো একটার ফটোকপির দরকার হবে তার সাথে দুই কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি তার বাসার পানি গ্যাস কিংবা বিদ্যুৎ বিল যে কোনো একটার ফটোকপি তার সাথে একজন নমিনির দরকার হবে কেননা দেখা যেতে পারে একজন প্রবাসী মৃত্যুবরণ করলে কিংবা কোনো একটা দুর্ঘটনায় চাইলে তার হয়ে তার নমিনি কিন্তু এই টাকাটা উত্তোলন করতে পারবে আর নমিনির এখানে দরকার হবে সাধারণত এনআইডি কার্ডের ফটোকপি এবং দুই কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি এই সকল পেপারস নিয়ে আপনি আপনার নিকটস্থ যে কোনো ইসলামী ব্যাংকের ব্রাঞ্চে চলে গেলেই কিন্তু এই এনআরবি সেভিং বোর্ডটা ক্রয় করতে পারবেন আপনাদের প্রথমেই বলে দিয়েছি ইসলামী ব্যাংকের যে এনআরবি সেভিং বোর্ডটা রয়েছে এটা কিন্তু সরাসরি ইসলামী ব্যাংকের একটা নিজস্ব প্রোডাক্ট এই জন্য এর উপর কিন্তু বাংলাদেশ সরকার দশ শতাংশ হারে ট্যাক্স কিংবা কর দিয়েছে তো এই দশ শতাংশ হারে ট্যাক্স কিংবা কর কিন্তু আপনার যে মেল টাকা রয়েছে সেটার উপর থেকে কর্তন করা হবে না আপনি ছাপু যদি এক লক্ষ টাকার একটা বন্ড ক্রয় করেন এনআরবি সেভিং বন্ড সেখান থেকে যেই পরিমাণ লাভটা পাবেন সে লাভের উপর থেকে কিন্তু আপনার দশ শতাংশ ট্যাক্স কিংবা কর যেটা রয়েছে সেটা অটোমেটিক কেটে নেওয়া হবে আই মিন যে টাকাটা রয়েছে ট্যাক্সটা কেটে নেওয়ার পরই আপনাকে লাভ্যাংশ টাকা এবং মেন যে টাকাটা রয়েছে আপনার অ্যাকাউন্টে ঢুকে দেওয়া হবে এনআরবি সেভিং বন্ডের বিপরীতে কোনো প্রকার চেক কিংবা দেখা যেতে পারে কোনো অ্যাকাউন্ট নাম্বার ইস্যু করা যায় না আপনার যদি ইসলামী ব্যাংকের এনআরবি সেভিং বন্ডটা ক্রয় করার পর যে একটা রসিদ দেওয়া হয় কিংবা ম্যামো দেওয়া হয় এটা যদি হারিয়ে যায় সেক্ষেত্রে আপনি সরাসরি ব্যাংকে যে সেটা ডুপ্লিকেট ইস্যু করতে পারেন তো ইসলামী ব্যাংকের এনআরবি সেভিং বন্ডের যে সকল সুবিধা এবং অসুবিধা সব কিছু কিন্তু আপনাদের জানিয়ে দিয়েছি আশা করি ভিডিওটি ভালো লেগেছে ভিডিওটি ভালো লাগলে ভিডিওটি আপনি আপনার বন্ধু বান্ধব সকলের সঙ্গে শেয়ার করতে বলবেন না ধন্যবাদ